Hello friends, welcome to ProTalent and I'm sure you must be putting lot of hard work for your CAT. November 24th is your exam and you must be wondering that can someone give me some important discussion about certain small small tips related to my CAT prep. Here it comes. This is a very important video for all CAT aspirants. Dhyan se suniye ga sab log ki hum kya baat kar rahe aur kaise ye chote chote tips आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगी पॉसिबली इफ समन हु अप्लाइज ऑल दिस यू कैन से टिप्स इन राइट मैनर वो आसानी से अभी जो भी लेवल पे होगा वहां से सीधा करीबन 95 99 तक तक पहुंच जाता है क्यों ऐसा बिकॉज़ देयर इज अ प्रॉपर मेथड अवेलेबल सो इफ यू नो द मेथड देन पॉसिबली देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई दैट मेथड and thereby you are able to increase your score i hope you understand this great so let me start to talk about important tips one by one total tera tips hai have a good inventory of following things theek hai ye sabse pehli zarurat hai bahut sare students jab main baat karta hu theek hai ko bahut sare log mere paas aate hain then they uh, come after let's say 7 years 8 years of experience and they come for gmat and then i ask them ki kabhi cat diya tha most of them say yes i have appeared but i scored 90 95 percentile i couldn't match up to the cut off of 99 percentile and when i ask why what was the reason most of them are telling me we did not have enough time i did not give enough time i did not devote enough time theek hai dosto samay ek bharpur tarike se dena banta hai agar aap samay nahi denge to kuch nahi hoga ठीक है सो दोस्तों अभी आपका आधा सितंबर बचा है अक्टूबर है और रफली पूरा नवंबर बचा है दो महीना रफली आपके पास अवेलेबल है इस दो महीने में आप ज्यादा से ज्यादा समय इसको दीजिए बाकी सब चीजों को कम से कम समय दीजिए इफ इट इज नेसेसरी फॉर यू ओके चलिए ग्रेट सो भैया समय देना बहुत जरूरी है दूसरा आपके पास सही प्रैक्टिस मटेरियल होना चाहिए ठीक है सही प्रैक्टिस मटेरियल और टेस्ट सीरीज होना जरूरी है ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स हैविंग अ गुड क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल एंड अ वेरी गुड क्वालिटी टेस्ट सीरीज प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अप योर स्कोर ठीक है सो ये आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए प्रोटेलेंट मे हेल्प यू ऑन दिस एंटायर थिंग आप बिल्कुल प्रोटोलन का मटेरियल और प्रोटोलन की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं दैट इज अवेलेबल ऑन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो आप उसकी चिंता नहीं करिएगा ओके कमिंग टू नंबर टू इज देर अ फिक्स स्ट्रेटेजी और अ मेथड रिमेंबर देर इज नो मेथड एंड देर इज यू कैन से नो फिक्स स्ट्रेटेजी ठीक है बट देर इज अ प्रॉपर अप्रोच ठीक है क्या अप्रोच है ये समझते हैं ठीक है थीके? तो बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक मेथड बता दो कि जिसको हम फॉलो करेंगे तो अपने आप हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज द गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स ओके इट्स ऑल अबाउट नॉलेज योर अंडरस्टैंडिंग योर इंटरप्रिटेशन एंड देयर फॉर यू टू गो टू वेरी बेसिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दो कंसेप्ट ओके सो विदाउट बेसिक्स यू विल नॉट बी इन अपोशन टू ग्रो सो लेट्स अंडरस्टैंड आपकी खुद की मेथड इज ओके सर सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है रात को लेट सोना अच्छी बात है क्या अच्छी बात है कोई भी ऐसा फिक्स तरीका नहीं है हाँ ये पक्का है कि दिन में आठ घंटे नौ घंटे दस घंटे कैट की तैयारी में डालना इज नेसेसरी ठीक है ना बाकी कब आप डाल रहे हैं है ना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है तीसरी चीज रिविजन 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 इज द की ठीक है रिविजन का मतलब होता है ध्यान रखना रिविजन पूरी की पूरी चीज रिवाइज करना मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सर कुछ कुछ टॉपिक मेरे लिए कंफर्टेबल है मैं उसमें रिवाइज नहीं करूंगा जो मेरे लिए टफ है मैं सिर्फ उसको रिवाइज करूंगा जब वो कैट देने जाते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल टॉपिक है उसमें भी वो गलतियां करते हैं दोस्तों आप कैट की परीक्षा के अंदर एक भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो इवन आपका जो स्ट्रेंथ है उसके भी दो बार तीन बार चार बार रिवीजन करना जरूरी है अगर आप रिवीजन करोगे 
आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे ठीक है आप गलतियां नहीं करोगे आप जब एग्जाम में बैठे होंगे वो टॉपिक आपके लिए इजी है आप फटाक से उसको कर पाओगे ठीक है सो भैया ये कैपेबिलिटी डेवलप करना जरूरी है दैट इज रिविजन इज द की ओके थर्ड थिंग कैट डिफरेंशिएट करेम दला करेम दैट मीन्स द पीपल हु आर नाइनटी नाइन परसेंट अलेन एंड द पीपल हु आर नॉट cat is such a classic exam which can distinguish this kind of capable students theek hai so bhaiya agar aapko 99 mein pahunchna hai jo cat bahut easily nikal payega aap cat ko ek tarike se ullu nahi bana sakte hai na agar aap ye sochte hain ki main abhi jaise hamari colleges ne hame ye sikha diya hai ki how to play around the exam ठीक है ना सो so, हम क्या करते हैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाते नहीं है है ना कुछ चीज ऑप्शन में छोड़ देते हैं है ना कुछ बैर मिनिमम मार्क्स लाने हैं ये सब हमारे अंदर एटीट्यूड और एक हैबिट घुस चुकी है अब हमें उससे ऊपर उठना है ठीक है बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है और वो लोग ऐसा तैयारी कर पाते और वो आगे बढ़ जाते ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ वेरी क्रूशल थिंग जो स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देते हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है ध्यान रहे कैट इज नाउ नॉट द एग्जाम वेर यू हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन ठीक है ऑब्वियसली आपके पास एन नंबर ऑफ टाइम नहीं है इनफाइनाइट टाइम थोड़ी अवेलेबल है लिमिटेड टाइम अवेलेबल है पर क्वेश्चन भी उतने ज्यादा नहीं है दैट मीन्स लिमिटेड टाइम में जितने क्वेश्चन करने सब लोग करने के काबिल है बट द पीपल हु आर गुड एट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आर द पीपल हु आर गोइंग टू गेट नाइनटी नाइन परसेंटाइल एंड अबोव ठीक है टेक कपल ऑफ बैलेंस टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज लेने के में लेने का कोई मतलब नहीं है है ना दो एक टेस्ट सीरीज हाथ में लेनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए बैलेंस्ड वन ओके अननेसेसरी बहुत टफ बनाना ताकि पूरे इंडिया में ये पता चले हम बहुत टफ टेस्ट सीरीज बनाते हैं ठीक है बट दैट्स नॉट द रियलिस्टिक ऑफ कैट ओके सिमिलरली मेकिंग इट वेरी ईजी सो दैट स्टूडेंट्स फील वेरी कॉन्फिडेंट है ना आई हैव सीन द लॉर्ड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट वो इतना ईजी टेस्ट पेपर सेट करते हैं कि बच्चों को लगता है हमको आता है हमको आता है हमको आता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है पर वेन दे गो एन अपियर फॉर द कैट ठीक है दे आर रियली यू कैन से गुफ्ट अप सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट ठीक है और दो टेस्ट सीरीज लेना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है ओके okay? एक टेस्ट सीरीज से काम नहीं होगा दो टेस्ट सीरीज देना है बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं सर एक खत्म नहीं होती आप बोल रहे हो दो लेना चाहिए ठीक है दो लेने का मतलब ये है कि आपको दो पर्सपेक्टिव मिलेंगे क्वेश्चंस के अप्रोचेस के ओके okay? सो so, इसलिए दो देना जरूरी है अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शनल टेस्ट आर वेरी क्रूशियल अगर आप सेक्शुअल टेस्ट नहीं देंगे सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देंगे आपको स्कोर इंप्रूव करने का आइडिया नहीं मिलेगा स्कोर छोटी छोटी चीजों की तैयारी करने से बड़ी पारी खेली जाती है तो छोटे छोटे सेक्शुअल टेस्ट देंगे आप तो आप फुल लेंथ टेस्ट में अच्छे से काम कर पाएंगे ओके सिक्स टिप टेकिंग टेस्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज एनालाइजिंग द टेस्ट ठीक है आपने जो भी टेस्ट परफॉर्मेंस दिया उसको एनालाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण टेस्ट देना था टेस्ट देने के टाइम पर आपका जो कंसंट्रेशन लेवल था जो आपका एक ए, मतलब एग्रेशन का लेवल था जो आपका थॉट प्रोसेस था सेम लेवल सेम एनर्जी सेम एंथम सेम फोकस सेम कंसंट्रेशन इज नीडेड ड्यूरिंग योर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट परफॉर्मेंस ठीक है मुझे लगता है तीन घंटे के पेपर के लिए पांच घंटों का एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट ओके दिस इज वेरी क्रूशियल है ना स्टूडेंट्स हु हैव एनालाइज देर टेस्ट परफॉर्मेंस इन अ बेटर वे आर द पीपल हु हैव हायर चांसेस ऑफ स्कोरिंग मोर मार्क्स ठीक है अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं सो इट इज बेटर दैट यू एनालाइज द पेपर राधर देन सिंपली अटेम द पेपर ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बड़े इंप्रूवमेंट तब आते हैं जब आप बैठकर शांति से अपने आप झांकते हैं कि भाई मैंने क्या गलती करी मेरी गलतियां क्यों हो रही है ये गलती को इंप्रूव करने का तरीका क्या है ठीक है क्या टॉपिक में मुझे और किस तरीके से ध्यान देना है ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चे कर पाते हैं वही बच्चे अपनी पढ़ाई में इंप्रूव करते हैं जो बच्चे ऐसा एनालाइज नहीं करते उनमें प्रॉब्लम होता है ठीक है आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दैट हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट I will give you detail explanation about how to analyze that. Okay, so this was the sixth point. Seventh point: Do not blindly trust your coaching institute. Sometimes 
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ कुछ चीजें हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं एंड देयर बाय वी एंड अप जस्ट फॉलोइंग सर्टेन थिंग्स ठीक है आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया अपनी अकल लगाना जरूरी है क्या जरूरी है ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ टेस्ट ठीक है उसमें कुछ गलतियां हो रही है उसको इंप्रूव करो ठीक है आपको दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर में ये चीजें पूछी गई थी तो आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए सो दैट मींस आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप अपनी भी पढ़ाई पे अपनी भी अकल लगाए ब्लाइंडली कोई चीज को बिलीव ना करें दिस इज अ बैड आइडिया है ना जो बच्चा कैट लिखने जा रहा है जिसको आई एम पहुंचना है वो कोई भी चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा सो दैट्स अ बैड आइडिया सो ये तो बिल्कुल बैड आइडिया है जिसको तो करना ही नहीं चाहिए ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर एट डू नॉट फॉल इन टू अक्शन ट्रैप दैट मीन्स मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक सेक्शन दिख रहा है कैट इज ऑल अबाउट कॉन्ट 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 है ना सो कॉन्ट कर दो कैट हो जाएगा reality is to get into iims you need a balanced approach you need score in each section remember that har ek section mein aapko kuch minimum score chahiye hoga theek hai so sirf ek section pe focus karna and expecting a great score is not a good idea okay for my dear students if you are not targeting iim agar aap iim ko target nahi kar rahe तो मेरा मानना है कि आप कोई दो सेक्शन पे पूरा फोकस करिए ठीक है इवन पुटिंग गुड एफर्ट्स इन दो टू सेक्शन विल पुट यू इन टू नाइनटी परसेंट एल एन अबाउट अगर आपको कोई अच्छी कॉलेज में जाना है आई आई एम में नहीं जाना है पर दूसरी कॉलेज में जाना है जहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ज्यादातर कॉलेज में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है तो अगर आपको वैसा फोकस लेके चलना है आप कर सकते हैं Which is a good strategy and which is a very conscious decision you are making. आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं सो दैट्स ओके ओके अगर आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं तो बड़ी परेशानी है सो so, भैया कोई एक सेक्शन के ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है डोंट गिव अप इन द मिडल है ना पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में हमें लगता है आंसर नहीं होगा आई हैव सीन देर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है मेरे भी स्टूडेंट्स जो यहाँ सूरत में पढ़ते हैं और देर लॉर्ड ऑफ अदर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया विच आई सी दे गिव अप इन बिटवीन That means they feel the cat is too tough for me. ठीक है अब उनको ये नहीं पता कि वो पहाड़ खोद रहे थे खोद रहे थे खोद रहे थे है ना इट जस्ट अ मैटर ऑफ अगले 10-15 दिन पहाड़ आगे रास्ता निकल जाता पर उनको लगता है कि भैया अब तो कुछ होगा नहीं तो वो छोड़ देते हैं सो दिस इज बैड आइडिया कंटिन्यू पुटिंग हार्ड वर्क ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई है ना आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेहनत करना हमारा काम है रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और छोड़ देना नहीं चाहिए नंबर टेन प्रैक्टिस डी आई एल आर अगेन एंड अगेन डी आई एल आर इज अ वेरी क्रूशल फ्रंट ठीक है क्यों क्योंकि उसमें चौदह या पंद्रह क्वेश्चन या सोलह क्वेश्चन तक ही आपको राइट करने होते हैं ठीक है अब ये चौदह पंद्रह सोलह अच्छे से करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डी आई एल आर शायद समझ नहीं आता है उनको लगता है कि यह बहुत टफ हो जाता है बिलीव मी दिस इज वेरी ईजी कंसेप्ट द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट और कैसे प्रैक्टिस करना है ये समझे ठीक है आपने क्वेश्चन सॉल्व किया आपसे नहीं बना आपने पीछे सॉल्यूशन देख लिया आपको अच्छा लगा ग्रेट ठीक है बेस्ट तरीका इस आज आपने पढ़ा पीछे सॉल्यूशन देखा आपको समझ में आ गया बंद करो उसको ठीक है कल सुबह उठकर सबसे पहले वो क्वेश्चन को अपने हाथों से एंड टू एंड सॉल्व करो अपने हाथों से एंड टू एंड विदाउट लुकिंग एट अ सोल्यूशन सोल्व करना जरूरी है बिलीव मी अगर तीन सौ अगर आपने ऐसे कर लिए ना ठीक है आपके सोलह क्वेश्चन पक्का राइट होंगे कैट में ये मेरी गारंटी आप ले लीजिए मेरे से 300 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अपने हाथों से सॉल्व किए गए होंगे बिल्कुल काम हो जाएगा सो यू हैव टू प्रैक्टिस रेंज ऑफ टॉपिक्स ऑन डी और वो प्रैक्टिस खुद करनी है अपने हाथों से इंडिपेंडेंटली विदाउट लुकिंग एट अ सोल्यूशन विदाउट लुकिंग एट सम ठीक है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन अपने हाथों से सॉल्व होना जरूरी है यह मस्ट है ठीक है चलिए ग्रेट अगला पॉइंट आरसी इज वेरी क्रूशियल आरसी इतना क्रूशियल है कि कोई भी और सेक्शन में इतना बड़ा वेटेज कोई और टॉपिक का नहीं है जिस बंदे ने आरसी को बर्बाद किया उसका कैट बर्बाद हो गया क्यों बर्बाद हुआ क्योंकि आपने आरसी बर्बाद किया एक सेट आपका बर्बाद हुआ ना एक साथ तीन से चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन खटाक से निकल गए क्यों क्योंकि आपका आरसी समझ में नहीं आया ठीक है तो एक साथ तीन चार क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन मतलब रफली तीन गुना तीन नौ से बारह मार्क्स का बिल्कुल आप डाउन हो गए नौ से बारह मार्क्स डाउन हो जाना विच मीन्स नाइनटी नाइन परसेंटाइल से सीधे नाइनटीन परसेंटाइल में पहुंच जाना 
ठीक है सो आर सी इज अ वेरी क्रुशल पार्ट इसको आप छोड़िएगा मत ठीक है आई हैव डेवलप अ सेपरेट सेट ऑफ वीडियोज टू टॉक अ लॉट अबाउट आर सी ठीक है सो इसको ध्यान दीजिएगा फोकस ऑन अटेम्प्टिंग अ पेपर एंड यू हैव टू एवॉइड द स्पीड ब्रेकर्स बीच बीच में लंबे लंबे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है आप रिदम में थे क्वेश्चन आ गया आपको लगता है इसको सॉल्व कर ही देता हूं मेरा मानना है छोड़ दीजिए है ना यू शुड डेवलप अ केपेबिलिटी दैट देर इज समथिंग कॉल हार्ड टाइम लिमिट और डेडलाइन एक पर्टिकुलर समय से ज्यादा समय आप एक क्वेश्चन पे लगा नहीं सकते कैसा भी क्वेश्चन हो आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो उस बात पे छोड़ देना चाहिए ठीक है अटकना नहीं चाहिए वॉट इज दर्ड डेडलाइन थ्री मिनट्स कोई क्वेश्चन पे तीन मिनट से ज्यादा समय लगा रहे हो यू हैव टू स्टॉप देयर एंड देयर इट आगे बढ़ जाओ चिंता मत करो ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अटेम्प्ट थोड़ा सा ज्यादा रखे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कंपेयर टू अटेम्प्टिंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन ओके सो ये बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए ट्राई करिए ठीक है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्पीड ब्रेकर आते हैं छोड़ दीजिए ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए एंड द लास्ट स्टेप इज बी कंफर्टेबल विद दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंटरफेस यूज द टेक्नोलॉजी टू द फुलस्ट क्या क्या आपके पास अवेलेबल होता है ऑप्शन एक होता है क्वेश्चन पेपर का बटन नीचे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरीके से दिखेगा उसमें ऑप्शन नहीं दिखेंगे पर आपको पूरे क्वेश्चन दिख जाएंगे तो आपको फटाफट रिव्यू करना है कि कौन कौन से एरिया के क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने हैं आप बिल्कुल वहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे सो so, सबसे पहला चीज आप क्वेश्चन पेपर को यूज करिए दूसरा यूज करिए ऊपर कैलकुलेटर है कैलकुलेटर जो जो भी तरीके से दिया है उसको आप यूज करने की कोशिश करिए तीसरी चीज मार्क फॉर रिव्यू वाला बटन है ठीक है मार्क फॉर रिव्यू करके देख लीजिए ताकि वहां पर जो कलर यूज हो रहे हैं आप वो कलर याद रख सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पे वापस आना है चेक करना है ठीक है ये आप कर सकते हैं ठीक है और साथ साथ में आप बाकी जो जो भी उसके इंटरफेस है कि भैया जो भी क्वेश्चन है उसके साथ चार क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं ये जब छोटी छोटी चीजें हैं वो आप आसानी से अपने लिए यूज कर सकते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स यूज ऑल दिस थर्टीन टिप्स टू योर फुलस्ट ठीक है मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और ये छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करिए ओके चलिए ग्रेट विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल इफ यू लाइक दिस प्लीज पुट अ लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट मिस आउट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट